வெல்கம் கைஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம யூனிட் ஃபோர்க்கான எம்சிக்யூஸ் எப்படி கேட்பாங்க நம்ம எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிடலாம் இது தான் நமக்குரிய சிலபஸ் இந்த யூனிட் ஃபோரை நம்ம மூணு விதமாக பிரிச்சுக்கிடலாம் ஒன்று சிம்பிள் சாலிட்ஸ் அண்ட் தென் கட்டிங் பிளேனுடைய பொசிஷன்ஸ் அதோடைய ட்ரூ ஷேப் என்ன அதோடைய செக்ஷனல் டாப் வியூ செக்ஷனல் ஃப்ரண்ட் வியூஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணும் அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு சில சம்ல நீங்கள் கட் பண்ணும்போது தெரியும் இல்லையா அந்த ட்ரூ ஷேப் வந்து உண்மையான ட்ரூ ஷேப்பாக இருக்கும் அதாவது ஒரு ஹெக்ஸகனாக தெரியும் ஒரு ஸ்கொயராக தெரியும் ஒரு ட்ரையாங்கிளாக தெரியும் ஒரு எலிப்ஸாக தெரியும் அதுக்குரிய கட்டிங் பிளேன் கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணும் அதுக்கப்புறமேட்டு டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சர்ஃபேசஸில் அந்த ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜ் உடைய கண்டிஷன்ஸ் அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த ஃபார்முலா இருக்கும் இல்லையா ஒரு கோன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஃபார்முலா அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இமேஜ் பாருங்கள் இந்த இமேஜ் இருக்கக்கூடிய கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஆப்ஷன்ஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலுல ஏதாச்சும் ஒன்று தான் இந்த இமேஜுக்கு ரிலேட்டடாக கரெக்டானதாக இருக்கும் மிச்சம் இது எல்லாமே ராங்காக இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் கட்டிங் பிளேன் ஆங்கிள் என்ன ஃபிஃப்டி டிகிரி ஃப்ரண்ட் வியூவில் கட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ என்ன அர்த்தம் கட்டிங் பிளேன் வந்து ஃபிஃப்டி டிகிரி இன்க்ளைன் டு ஹச்பி அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கான மீனிங் அதுக்கப்புறம் கட்டிங் பிளேனுடைய பொசிஷன் என்ன ஃபிஃப்டீன் எம்எம் எபவ் த பேஸ் அண்டு மீட்ஸ் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் த சாலிட் அதுக்கடுத்து ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷன் பாருங்கள் ஒன் ஆஃப் த பேஸ் எஜ்ஜஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு த விபி அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம வரைஞ்சிருந்துருக்கோம் அதுக்கப்புறமேட்டு செக்ஷனல் டாப் வியூ என்ன தெரியுது இந்த கீழே இருக்கு இல்லையா இந்த பவுண்ட்ரி அதுக்கப்புறம் ட்ரூ ஷேப் எங்கே தெரியுது இங்கே இருக்குது இல்லையா இது தான் ரைட் அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரூ ஷேப் உடைய இந்த லென்த் அதாவது இந்த ஃபோர் ஒன்லேருந்து சிக்ஸ் ஒன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த லென்த் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட்ல கட்டிங் பிளேன் எவ்வளவு தூரத்துக்கு டச் பண்ணிருக்குதோ அதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த சிக்ஸ் ஒன் டு ஒன் ஒன் டிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் ஒன் டு டூ ஒன் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் எதை பேஸ் பண்ணிருக்கும் இந்த டாப் வியூல இருக்கக்கூடிய இந்த லென்த் பேஸ் பண்ணிருக்கும் அதாவது இந்த சிக்ஸுக்கும் ஒன்னுக்கும் எவ்வளவு தூரம் இருக்குதோ அதே தூரம் தான் இங்க சிக்ஸ் ஒன்னுக்கும் ஒன் ஒன்னுக்கும் இருக்கும் ரைட் இந்த மாதிரி நீங்க டயக்ராம வச்சு எப்படி நீங்க சொல்றீங்களோ அதே மாதிரி ஒரு தீரட்டிக்கலா ஒரு வார்த்தை கொடுத்து கீழே உங்களுக்கு இருக்கிற டயக்ராமில் எது கரெக்டு அப்படிங்கிற மாதிரியும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதும் நீங்க கண்டிப்பா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் இதெல்லாம் நீங்க எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னா உங்க புக்கில் உங்க கொஸ்டின் இருக்கும் இல்லையா அந்த கொஸ்டினை ஹைட் பண்ணிருங்க யூனிட் ஃபோர் எடுத்துக்கோங்க கொஸ்டினை ஹைட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஆன்சரை பார்த்து என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இதுக்கு வரும் அப்படிங்கிறத நீங்க ரிவர்ஸ்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பழகிக்கோங்க அதுக்கடுத்து இந்த எக்ஸாம்பிள் டூ பாருங்க இதுல இந்த கட்டிங் பிளேன் எங்க இருக்குது ஹச்பியில் இருக்குது அப்போ என்ன அர்த்தம் கட்டிங் பிளேன் எவ்வளவு ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரி இன்க்ளைன் டு த வெர்டிகல் பிளேன் அண்டு பெர்பண்டிகுலர் டு த ஹரிசாண்டல் பிளேன் அண்டு ஃபைவ் எம்எம் அவே ஃப்ரம் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் த சாலிட் அப்போனா தான் இந்த மாதிரி கட்டிங் பிளேன் வந்து கட் பண்ணும் ரைட் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த பேஸ் சைடு இஸ் பேரலல் டு த வெர்டிகல் பிளேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ப்ரிசமா பிரமிடா ப்ரிசம் அப்போ ப்ரிசம்னா இங்கே பாருங்க ஒரு எஜ்ஜு வந்து விபிக்கு பேரலலாக இருக்குது அதாவது எக்ஸ் ஒய்க்கு பேரலலாக இருக்குது அப்போ அதை வேற என்னவா சொல்லலாம் அந்த எஜ்ஜு யார் கூட சம்மந்தப்பட்டது ரெக்டாங்குலர் சர்ஃபேஸ் கூட சம்மந்தப்பட்டது ஸோ ஒன் ஆஃப் த ரெக்டாங்குலர் சர்ஃபேஸ் இஸ் பேரலல் டு த வெர்டிகல் பிளேன் அதுவும் கரெக்டான ஒரு ஆன்சர் தான் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரண்ட்ல இருக்கு இல்லையா இதுதான் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷனல் ஃப்ரண்ட் வியூ அதுக்கப்புறம் இது வந்து ட்ரூ ஷேப் ஆஃப் த செக்ஷன் இந்த ட்ரூ ஷேப் ஆஃப் த செக்ஷன் என்ன ஷேப்ல வரும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இதை நீங்க பை ப்ராக்டிஸ் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வந்து உங்க புக்ல எல்லா சம்மையும் ஓகே இந்த ஆப்ஜெக்ட் இப்படி கட் பண்ணா ட்ரூ ஷேப் என்ன வருது அப்படிங்கிறத நீங்க பார்த்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இந்த மாதிரி இதுல என்ன தெரியுது ட்ரூ ஷேப் ரெக்டாங்கிளா தெரியுதா ஸோ உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ல வந்து ரெக்டாங்கிள் இருக்கும் ட்ரெபிசியம் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்கும் அதுல நீங்க கரெக்டா ரெக்டாங்கிள் வரும் இந்த கண்டிஷன்ல கட் பண்ணிச்சா ரெக்டாங்கிள்
ஸோ சிலிண்டரை கட் பண்ணும்போது ட்ரூ சேப் என்ன வரும் அப்படின்னு யோசித்து பாருங்க ரைட் இதுதான் ரெக்டாங்கிள் வரும் இந்த ரெக்டாங்கிள் எங்க தெரியும் ஃப்ரண்ட் வியூவில் தெரியும் ஓகே ஸோ ஆக்சுவலி இது வந்து பேரல் அண்ட் பெர்பண்டிகுலர்னு கொடுத்தனால கண்டிப்பாக அந்த செக்ஷனல் ஃப்ரண்ட் வியூவே என்னவா தான் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ சேப் ஆஃப் த செக்ஷனாக தான் இருக்கும் அதுக்கடுத்து இங்கே பாருங்க ட்ரூ சேப் அவுட் புட் வந்து இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப பிக்காக வரணும் அப்போ கட்டிங் பிளேன் எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எங்கே இருக்கணும் கட்டிங் பிளேன் கட்டிங் பிளேன் கரெக்டாக அதோடைய அந்த டயமெட்ரிக் பாயிண்ட் வழியாக கிராஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு பெரிய ரெக்டாங்கிள் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும் சரியா ரைட் அதுக்கடுத்து இன்னொன்று பாருங்கள் கட்டிங் பிளேன் வந்து பேஸுக்கு பேரலாக இருக்குது அதுக்கப்புறமேட்டு வெர்டிகல் பிளேனுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்குது சரியா ஸோ கட்டிங் பிளேன் பேரலல் டு த பேஸ் அண்ட் பெர்பண்டிகுலர் டு த வெர்டிகல் பிளேன் ஸோ ட்ரூ சேப் என்னவா வரும் ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் அப்ஜெக்ட் இந்த மாதிரி கட் பண்ணும்போது ட்ரூ சேப் என்னவா வரும் சர்க்கிளாக தான் வரும் அந்த சர்க்கிள் எங்கே தெரியும் டாப் வியூவில் தெரியும் அதாவது ஹச்பியில் தெரியும் அதுக்கடுத்து இன்னொன்று பாருங்க கட்டிங் பிளேன் வந்து இன்க்ளைன் டு த பேஸ் அண்ட் பெர்பண்டிகுலர் டு த விபி ட்ரூ சேப் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அது எங்கே தெரியும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ட்ரூ சேப் என்ன ட்ரூ சேப் வந்து எலிப்ஸ் சரியா ரைட் அந்த எலிப்ஸ் எங்க தெரியும் நமக்கு அந்த கட்டிங் பிளேனுக்கு நைன்டி டிகிரியில இருந்து பார்க்கும்போது தெரியும் அதுக்கப்புறமேட்டு செக்ஷனல் டாப் வியூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க செக்ஷனல் டாப் வியூ என்னது தான் இது சர்க்கிள் தான் ஈவன் தோ ட்ரூ சேப் எலிப்ஸா இருந்தா கூட அது நீங்க டாப்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள் தான் தெரியும் ரைட் இதே மாதிரி நீங்க நிறைய சாலிட்ஸுக்கு இந்த ட்ரூ சேப் அவுட் புட் சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளமும் பாருங்க நான் ஒரு அஞ்சாறு உங்களுக்கு சொல்றேன் இதை மிஸ் பண்ணாம பாத்துக்கோங்க ஏன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஒரு ஸ்கொயர் அதாவது ஒரு கியூபை கட் பண்ணும்போது ஹெக்ஸகன் வரணும் அப்போ அதோடைய கட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது இங்கே இருக்கிற இந்த மிட் பாயிண்ட் அப்புறம் இந்த நடுவில் இருக்கிற இந்த வெர்டிக்கல் எஜ்ஜோடைய மிட் பாயிண்ட் அப்புறம் இந்த பேஸில் இந்த சைடோடைய மிட் பாயிண்ட் இது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ட்ரூ ஹெக்ஸகன் அவுட் புட்டாக வரும் சரியா இதுக்கு பேர் வந்து செக்ஷனல் டாப் யூ இதுக்கு பேர் வந்து ட்ரூ சேப் அதுக்கடுத்து டெட்ரா ஹெட்ரானில் ரெண்டு அவுட் புட் வரும் ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் வரும் அதாவது ஒரு டெட்ரா ஹெட்ரானை கட் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்கொயர் வரும் அதுக்கு என்ன கட்டிங் கண்டிஷன் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க என்ன கட்டிங் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்லாண்ட் எஜ்ஜு கட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பேஸ் எஜ்ஜஸை ரெண்டு கட் பண்ணிச்சுன்னா நாலு பாயிண்ட் வருதா அப்போ நாலு பாயிண்ட் வந்துச்சுன்னா ஒரு ஸ்கொயர் வந்துடும் ரைட் அதே மாதிரி ஒரு டெட்ரா ஹெட்ரானை கட் பண்ணும்போது ஐசோ ப்ளஸ் ட்ரையாங்கிள் வரணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் கட்டிங் பிளேன் வந்து அந்த மூணு ஸ்லாண்டேஜஸ் இருக்கு இல்லையா அதை கட் பண்ணுற மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கடுத்து கோன் பாருங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கோன் தெரிஞ்சது தான் இருக்கணுமே ஏன்னா எலிப்ஸ் அந்த யூனிட் ஒன்று நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணோம் லேஸா பட் எனிஹோ இங்கே கொஞ்சம் அனிமேட் பண்ணியிருக்கிறேன் பாருங்க சர்க்கிள் எப்போ வரும் ஹச்பிக்கு பேரலாகவும் விபிக்கு பெர்பண்டிகுலராகவும் கட் பண்ணிச்சுன்னா சர்க்கிள் வரும் சரியா ரைட் மோஸ்ட்லி இது வந்து ஃப்ரெஸ்டம்க்கு கூட நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் ஃப்ரெஸ்டம்னா என்னென்னு ஏதாவது கேட்பாங்க அது கூட தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய பேஸுக்கு பேரலாக நீங்கள் கட் பண்ணீங்க ஓகே அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த சேப் வந்து என்னவா தான் இருக்கும் அந்த பேஸாகவே தான் இருக்கும் இது கோனுடைய பேஸ் என்னது சர்க்கிள் இங்கே ட்ரூ சேப் என்ன வந்திருக்குது உங்களுக்கு அதுவும் சர்க்கிள் தான் ரைட் அதுக்கடுத்து இங்கே பாருங்கள் ஒரு கோனில் இருந்து எலிப்ஸ் எப்போ வரும் கட்டிங் பிளேன் வந்து ஆக்சிஸ்க்கு இன்க்ளைண்டாக இருக்கணும் ஜெனரேட்டருக்கு பேரலாக இல்லாத மாதிரி இருக்கிறச்ச கண்டிப்பாக அந்த லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஜெனரேட்டரை கட் பண்ணிச்சுன்னா எலிப்ஸ் தான் வரும் அதுக்கடுத்து பேரபிள் எப்போ வரும் அந்த ஜெனரேட்டருக்கு பேரலாக கட்டிங் பிளேன் கட் பண்ணிச்சுன்னா கிடைக்கக்கூடிய ட்ரூ சேப் தான் பேரபோலா ஹைப்பர் போலா கிடைக்கிறதுக்கான கண்டிஷன்ஸ் என்ன ரெண்டு விதத்தில் ஹைப்பர் போலா வரும் ஸோ நம்பர் ஒன் பாருங்கள் கட்டிங் பிளேன் வந்து பேரலல் டு த ஆக்சிஸ் ஆர் வித் சம் ஸ்மால் ஆங்கிள் தட் இஸ் தேன் டு த ஜெனரேட்டர் அப்படி இருக்கிறச்ச பெர்பண்டிகுலர் டு த விபியாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரூ சேப் வந்து ஹைப்பர் போலாவாக வரும் அதே நேரத்தில் இன்னொரு ஹைப்பர் போலாவும் வர்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது எப்போ ஆக்சிஸுக்கு பேரலாக கட் பண்ணுறீங்க ஆனால் அந்த அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட் வழியா கட்டிங் பிளேன் பாஸ் ஆகலை அப்படிங்கும் போது நமக்கு ஹைப்பர் பிளா வரும் அதை
விபிக்கு பேரலாக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கட்டிங் பிளேன் இன்க்ளைன் டு ஹச்பி கட் பண்ணிங்க அட் த சேம் டைம் பெர்பண்டிகுலர் டு விபி கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரெப்பிசைடு வந்து அவுட் புட்டாக கிடைக்கும் ஓகே ரைட் அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியம் இதில் எத்தனை ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜ் தெரியுதுன்னு சொல்லுங்கள் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற டயக்ராமில் எத்தனை ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜ் தெரியுது அதில் ஒன்றுமே தெரியல ஏன் தெரியல அது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எந்த எஜ்ஜு எந்த இங்கே பாரு இந்த இந்த எஜ் இருக்குது இல்லையா அதாவது இந்த ஸ்லாண்டேஜ் இந்த ஸ்லாண்டேஜ் டாப் வியூவில் எக்ஸ்ஒய்க்கு பேரலாக இருந்தால் தான் ஃப்ரண்ட் வியூவில் அது வந்து ட்ரூவாக தெரியும் சரியா ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் ப்ரமீடில் ஜீரோ அடுத்து செகண்ட் இதில் பாருங்கள் பெண்டாங்கனல் ப்ரமீடில் ஒன் ஆஃப் த பேஸிஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு த விபி அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் வச்சுருக்குறோம் இதில் இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிற இந்த ஸ்லாண்டேஜ் வந்து நமக்கு ட்ரூவாக தெரியும் ஏன்னா அதுதான் எக்ஸ்ஒய்க்கு பேரலாக இருக்குது ரைட் அப்போ நடுவில் இருக்கிற டயக்ராமுக்கு ஒன் அடுத்து லாஸ்ட் டயக்ராமில் எந்த ஒரு ஸ்லாண்டேஜுமே எக்ஸ்ஒய்க்கு பேரலாக இல்லை அப்போ அங்கே ஜீரோ ஓகே இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஹெக்ஸகனல் ப்ரமீட் இருக்கு நான் வேணா உங்களுக்கு ஆன்சர் அதாவது இந்த டயக்ராம் இல்லாமல் கொஷின் சொல்கிறேன் ஹெக்ஸகனல் ப்ரமீட் ஆஃப் பேஸ் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஒன் ஆஃப் த பேஸ் இஸ் parallel to the vertical plane how many true slantage will be visible in the front view okay va ipdi theriyavum kepanga ethana theriyudhu nu solunga rendu theriyudha ya indha right la irukiradhu x y ku parallel a irukudhu left la irukra indha slantage um x y ku parallel a irukudhu appo number of true slantage is 2 okay edha diagram a kuduthu kekkalam alladhu indha mari theriya kuduthu ketta நீங்க இமேஜின் பண்ணி அல்லது உங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த பேப்பர்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணி சொல்லணும் அடுத்து இது என்ன கண்டிஷன் எ பெண்டகனல் பிரமீட் ஒன் ஆஃப் த பேஸ் எஜ் இஸ் பேரலல் டு த வெர்டிகல் பிளேன் இதுல ஏதாச்சும் ஸ்லாண்டேஜ் ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜ் இருக்குதா இல்லையா எங்கேயுமே ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜ் தெரியல அப்ப நம்பர் ஆஃப் ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜ் இஸ் ஜீரோ அடுத்து டெவலப்மெண்ட்ல வேற என்ன கேட்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலிண்டர் இருக்குது இந்த சிலிண்டர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு அந்த சீட்டோடைய லென்த் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்கலாம் ஸோ டெஃபினட்டாக நமக்கு தெரியும் இந்த ஃபார்முலா அதை நம்ம டூ பை ஆர் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவில் போட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ டூ பை ஆர் போடுங்க இதோடைய ரேடியஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ரேடியஸ் சாரி டயமீட்டர் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க டுவெண்ட்டி இன்ட்டு அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது பார்த்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ டூ இன்ட்டு பை இன்ட்டு டென் போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் வருது ஸோ சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் எம்எம் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் சீட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு காம்போனண்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ரைட் அதுக்கடுத்து வாட் இஸ் த ரெக்கர்டு செக்டர் ஆங்கிள் டு ப்ரிப்பேர் த கோன் ஓகே ஸோ செக்டர் ஆங்கிள் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா பேஸ் சர்க்கிள் ரேடியஸ் டிவைடட் பை ட்ரூ ஜெனரேட்டர் லைன் லென்த் ஸோ இங்கே அது என்ன லென்த்து இங்கிருந்து இந்த பக்கம் இருக்கு இல்லையா இந்த பர்டிகுலர் லைனுடைய லென்த் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் மேபி உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின்ல அதை கொடுத்துருந்துருக்கலாம் அல்லது டயக்ராமில் அதை காமிச்சிருந்துருக்கலாம் எனிகோ அதை பார்த்து நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆங்கிள் என்னன்னுங்கிறத கண்டுபிடிச்சு சொல்லணும் அதுக்கடுத்து ஹவு மெனி ஜெனரேட்டர்ஸ் ஒரு கோன்ல இருக்கும் இன்ஃபினிட்டி ஜெனரேட்டர்ஸ் வந்து ஒரு கோன்ல இருக்கும் ட்ரூ ஜெனரேட்டர் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்பர் டூ சரியா ஏன்னா லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட் எக்ஸ்ட்ரீமில் மட்டும்தான் அது வந்து ட்ரூவாக இருக்கும் அது தான் திஸ் நம்ம எத்தனை ஜெனரேட்டாக இருந்தாலும் கோனில் வந்து போட்டுக்கிடலாம் ஓகே நீங்கள் எயிட் போட்டிருந்துருப்பீங்க மேக்ஸிமம் ட்ரா பண்ணி பழகும் போது ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டுவெல் போட்டிருந்துருப்பீங்க ஓகே அதே மாதிரி நம்ம எவ்வளோனாலும் போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் அதுக்கடுத்து இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டாப் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூ இருக்குது இதோடைய டெவலப்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகே இது வந்து கோன் ஆப்ஜெக்ட் அப்போ இது டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்குங்கிறத நீங்கள் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் எஸ் இந்த மாதிரி ஒரு அவுட் புட் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கும் அதை தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் இதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் புக்கில் எல்லா எக்ஸாம்பிளுக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கணும்ப்பா சரியா ஸோ நான் வந்து இப்போ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு சாம்பிளுக்காக இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு காமிச்சிருக்கிறேன் நீங்கள் எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அதுக்கடுத்து இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கோனை கட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஃப்ரெஸ்டம் மாதிரி ஒரு கோன் இருக்குது இதோடைய டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் யா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் வாட் இஸ் த ஷார்ட்டஸ்ட் லென்த் ஆஃப் த வவுண்டட் ஸ்ட்ரிங் ஸோ ஒரு கோனில் இந்த மாதிரி
தட்ஸ் ஆல் இதே மாதிரி நீங்கள் யூனிட் ஃபோரில் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியுதோ பண்ணுங்கள் யூனிட் ஃபைவ் என்ன படிக்கணும்னு நான் சொல்லிடுறேன் யூனிட் ஃபைவ்க்கு ப்ரெஸ்பெக்டிவ் அஸ் வெல் சைசோமெட்ரிக்னு இருக்கும் அந்த ப்ரெஸ்பெக்டிவ்ல நிறைய டேம்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா என்னென்ன டேம்ஸ் அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க அந்த ஹரிசாண்டல் பிளேன் பிக்சர் பிளேன் அதுக்கப்புறமேட்டு வாட்சிமே ஹரிசோன் லைன் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா டேம்ஸையும் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து ஐசோமெட்ரிக்ல என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ஐசோமெட்ரிக் வியூக்கும் ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்புறம் ஒரு நம்பர் போட்டிருந்துருப்பீங்க பாயிண்ட் எயிட் ஒன் சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க இல்லையா ஏன் அதை மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க என்ன ஆங்கிளில் ட்ரா பண்ணுவீங்க காம்பினேஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸில் ஒரு சில பேசிக்ஸான ஒரு சம்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ நான் டைம் இருந்துச்சுன்னா அது போஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைனா இதை வச்சு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் லேர்னிங் கேர் யூ கேன்